A 16 días de las elecciones de, de gobernador, vicegobernador, intendente en 70 municipios de la provincia, viceintendente también, ingratamente lo que es lisallanamente una proscripción de Víctor Semborán como candidato a intendente, el actual intendente de, de Mercedes, Víctor Semborán imposibilitado de ir por un segundo mandato eh, como intendente y anoche en horas de la noche ya la decisión tomada sobre el caso del de actual intendente de Goya, el profe Gerardo Basi, que también impedido a presentarse un segundo mandato como intendente de la ciudad de Goya. Estamos ante una situación en la cual las necesidades electorales eh, del, del jefe político de Eco Cambiemos en Corrientes eh, se vieron plasmadas lamentablemente en el más, en, en el más importante órgano de justicia. Eh, Pacayu, dos casos distintos. Por un lado una cuestión judicial de Semborain, por el otro una cuestión de mandato de, del profesor Basi. Sí, el caso de Semborain es una cuestión que es eh, ya desde el vamos una aberración y una influencia de la política, una injerencia de la política en, en, en la justicia. En el caso de Basi la situación es tal vez peor. Eh, estamos ante una situación en la cual el profe Gerardo Basi fue viceintendente de la ciudad de Goya, hasta 2013, de 2013 a hoy es intendente y un hombre que sin dudas iba a ser reelecto intendente de la ciudad de Goya por un nuevo mandato, con todos, con total certeza le digo. Las necesidades, reitero, electorales del oficialismo en la provincia de Corrientes han hecho una interpretación, han hecho que el más alto tribunal de, la, de justicia de la provincia tenga una interpretación muy errónea de lo que dice la Constitución de Corrientes en cuanto a las re reelecciones, eh, impidiéndole en este caso ser eh, candidato en esta oportunidad. ¿Qué van a hacer ahora en estos dos eh, particulares, eh, particulares situaciones, tanto Goya y Mercedes? Más allá de quedar allanada la cuestión ante la Corte Suprema, la, eh, la urgencia de los plazos, estamos a, a, a un poquito más de dos semanas de las elecciones, hace necesario el reemplazo también de estos candidatos. Esto ha sucedido en el caso de Semborán, que ayer hemos inscripto a Elvira Sánchez de Semborán como candidata a intendenta de, de Mercedes, sin duda seguramente será ella la persona electa intendenta en Mercedes. Y estamos viendo en Goya cómo, qué deciden los, los propios goyanos en cuanto a, a, a qué hacer respecto de la candidatura de Gerardo Bassi y la inscripción de un, un eventual sucesor. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.